హలో ఎవరి వన్ ఈ వీడియోలో మనం యోగ విమాన యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ డిగ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ అయితే మనం చూడబోతున్నాం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అడ్మిటెడ్ బ్యాచ్ ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇవ్వబడినటువంటిది అయితే మారిన సిలబస్ కి అనుగుణంగా ఇచ్చినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ వీడియోలో మనం క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎన్ని మార్క్స్ అడుగుతున్నారు అలాగే ఎన్ని రోమన్స్ ఉండబోతున్నాయి అనే విషయాలను పూర్తిగా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు నా ఈ ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరి ఇప్పుడు చూసేద్దాం యోగ విమా యూనివర్సిటీ బిఏ బిఎస్సి బికామ్ బిబిఏ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఏ కోర్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మోడల్ పేపర్ ఇందులో అయితే మనకు సెవెంటీ మార్క్స్ ఉండబోతున్నాయి ఇది వరకు ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ సిలబస్ కి సంబంధించి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సిలబస్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియోని నేను ఇది వరకు చేసి ఉంచాను సిలబస్ పైన ఏమైనా మీకు సందేహాలుంటే ఆ వీడియో లింక్ ని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఎన్ని రోమన్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఇందులో మనకు మొత్తం సిక్స్ రోమన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అయితే సిక్స్త్ రోమన్ లో మళ్ళీ సబ్ రోమన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒక ఐదు రోమన్లు అయితే ఉన్నాయి మనకు సిలబస్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి లిజనింగ్ స్కిల్స్ పైన అయితే ఉంది మరి ఈ లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది ఫస్ట్ రోమన్ లో అయితే ఇచ్చాడు లిజనింగ్ స్కిల్స్ పైన మనకు టెన్ మార్క్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటున్నాడు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు ఇందులో రెండే మనల్ని రాయమంటున్నాడు ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి ఐదు మార్కులు మొత్తం పది మార్కులు మరి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది మనం ఒకసారి గమనిద్దాం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ టైప్స్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చింది అలాగే లిస్ట్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ లిజనర్ ఇది క్వాలిటీస్ కి సంబంధించింది వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ లిజనింగ్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ లిజనింగ్ హౌ కెన్ వన్ బికమ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ లిజనర్ సో అన్ని కూడా లిజనింగ్ కి సంబంధించే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఏవైనా రెండు క్వశ్చన్లకి సమాధానం రాస్తే సరిపోతుంది సో కనుక మీరు టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ బ్యారియర్స్ టు లిజనింగ్ బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఇవి తప్పనిసరిగా అడిగేదానికి అవకాశం అయితే ఉంది మరి సెకండ్ రోమన్ చూద్దాం సెకండ్ రోమన్ అయితే మనకు సెకండ్ యూనిట్ ఫనటిక్స్ కి సంబంధించి ఉంది ఇందులో సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇంటోనేషన్ వర్డ్ స్ట్రెస్ సిలబల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అడిగాడు ఇక్కడ స్ట్రెస్ కి సంబంధించి థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్ గివ్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి వర్డ్ నుంచి స్ట్రెస్ ఐడెంటిఫై చేయమని అడగడం లేదు థియరిటికల్ గా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ నేర్చుకుని త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలిగితే సరిపోతుంది ఒక త్రీ రూల్స్ రాసేసి ఆ రూల్స్ కు సంబంధించిన వర్డ్స్ రాసి ఎక్కడ స్ట్రెస్ వస్తుందో మీరు అలా నోటీస్ చేయగలిగితే మీకు అక్కడ మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇంటోనేషన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇది కూడా థియరిటికల్ గా ఉంది వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంటోనేషన్ టోన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు ఇక్కడ మీకు రైజింగ్ టోను ఫాలింగ్ టోను రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఫాలింగ్ రైజింగ్ ఫోర్ టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి మీరు మినిమం టూ టైప్స్ రాసి ఆ టూ టైప్స్ కు సంబంధించినటువంటి టోన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి అది రైజింగ్ టోనా ఫాలింగ్ టోనా గుర్తించగలిగితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ మరి సౌండ్స్ కు సంబంధించి ఎలా అడిగారో చూడండి ఐడెంటిఫై ద సౌండ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఊల్ అనేటువంటి పదంలో ఓ ఓకి అండర్లైన్ చేశాడు అంటే ఇక్కడ ఊ అనేటువంటి సింబల్ ఇది మనకు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో ఇలా వస్తుంది ఈ సింబల్ రాస్తే సరిపోతుంది మార్క్ ఇచ్చేస్తారు అలాగే బాయ్ ఇక్కడ ఆ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చింది అది ఎలా అనేటువంటిది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు సో ఇలా మనం ఆ అనేటువంటి సౌండ్ వచ్చినట్లుగా మనం చూపించాలి అలాగే ఇక్కడ నో అంటున్నాడు ఎన్ కింద అండర్లైన్ అయింది ఇది పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఉన్న అనేటువంటి సౌండ్ ఇక్కడ మనం చూపించు సో ఇక్కడ మనకు నేచ అన్నాడు టీ కింద ఉంది అంటే చ అనేటువంటి సింబల్ ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరల్డ్ అన్నాడు డబ్ల్యూ కిందనే ఉంది సో వరల్డ్ లో ఊకి మనకు సో డబ్ల్యూఏ సింబల్ గా చూపి సో ఇలా మనకు సెకండ్ రోమన్ లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చినట్లయితే చాలా సులభ
ఇందులో ఐదుకు ఐదు మార్కులు మనం సంపాదించుకోవచ్చు ఇది థియరిటికల్ కాదు కాబట్టి ఫుల్ మార్క్స్ అయితే ఇస్తారు మరి థర్డ్ రో మనం చూద్దాం ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అయితే మనకు టెన్ ఏ ఉన్నాయి ప్లస్ ఫోర్ ఇంకా ఒక నాలుగు మార్కులు ఇందులో నుంచే వస్తాయి అది ఎక్కడ అనేది నేను చెప్తాను సో గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ రోమన్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ కడుగుతున్నారు సెకండ్ రోమన్ నుంచి మనకు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ కడుగుతున్నారు సో ప్రజెంట్ అయితే మనకు టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ చూసేసాం మరి ఫోర్ మార్క్స్ మనం చివరిలో చూద్దాం మరి థర్డ్ రోమన్లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నారు ఇది మనకు యూనిట్ ఫోర్ గురించి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు యూనిట్ ఫోర్ లో మనకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అని ఉంటాయి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో మనకు టూ లెసన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ లెసన్స్ ని సపరేట్ చేసి థర్డ్ రోమన్ లో ఇచ్చారు ఒకటి ఎస్ వీకెన్ అనేటువంటి లెసన్ రెండవది ఏ లీడర్ షుడ్ నో హౌ టు మేనేజ్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటి లెసన్ ఒకటి అబ్దుల్ కలాం గారిది ఒకటి ఒబామా గారిది అయితే ఈచ్ లెసన్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి వై డస్ ఒబామా ఇన్ హిస్ స్పీచ్ సే దట్ చేంజ్ హ్యాస్ కమ్ టు అమెరికా సో మార్పు అనేది అమెరికాలో ఎలా మొదలైంది అనేది ఆయన యొక్క స్పీచ్ లో ప్రస్తావనకు వస్తుంది సో దాని గురించి రాయండి అని ఇచ్చాడు వాట్ ఆర్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ దట్ కలాం టాక్స్ అబౌట్ సిక్స్ లీడర్షిప్ ట్రైట్స్ అయితే ఉన్నాయి నేను దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్ని చేశాను ఈ సిలబస్ మొత్తానికి సంబంధించినటువంటి ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్ ని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు ప్రతి వీడియో కూడా చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిక్స్ లీడర్షిప్ ట్రైట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి రాస్తే సరిపోతుంది కలాం గారి గురించి కాస్త ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి ఆయన చెప్పినటువంటి క్వాలిటీస్ ఏవో రాస్తే ఇక్కడ మనకు మార్క్స్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సమరీ ఆఫ్ బరాక్ ఒబామా స్పీచ్ ఎస్ వీకెన్ ఇప్పుడు ఎస్ వీకెన్ కి సంబంధించిన లెసన్ సమరీ నీకు ఎంత గుర్తుంటే అంతా ఇక్కడ రాసేసేయచ్చు ఇక్కడ కూడా స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది మళ్ళీ అబ్దుల్ కలాం లెసన్ లోనే అడిగాడు హౌ డస్ డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం డిస్క్రైబ్ హిస్ స్పిరిచువాలిటీ అన్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ లో భాగంగా గిల్ట్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ కదా మీరు మిజైల్ మ్యాన్ గా పేరు పొందినారు అయితే మీరు మిజైల్స్ తయారు చేయడంలో మీ పాత్ర ఉంది కదా స్పిరిచువల్ పర్సన్ అయ్యుండి ఎలా మిజైల్స్ ని తయారు చేశారు గిల్టీగా ఏమీ లేదా అని అడిగిన ప్రశ్నకి ఈయన చెప్పినటువంటి సమాధానమే ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ గా మీరు రాస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి లెసన్ ని స్కిప్ చేసేదానికి లేదు రెండు లెసన్స్ బాగా మీరు సమరీ ఐడియా ఉండాల్సిందే అప్పుడు మాత్రమే రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు లేదంటే టెన్ మార్క్స్ మీరు కోల్పోతారు ఇక్కడ ఫోర్త్ రోమ్ అని చూడండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ను ఈ ఫోర్త్ రోమ్ అన్ లో అడిగాడు ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్వాక్ అనాలిసిస్ గుడ్ మేనర్స్ ఇక్కడ నెటికెట్ మీద క్వశ్చన్ వేసాడు టెలిఫోన్ ఎటికెట్ అలాగే వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇది యాటిట్యూడ్ పైన వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సో ఓవరాల్ గా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనే ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో మీరు ఇక్కడ పది మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ గానే రాయాల్సి ఉంటుంది సో గ్రామర్ రాయలేము అనుకున్న పిల్లలకి ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ ఈ లెసన్ పైన టెన్ మార్క్స్ అలాగే లిజనింగ్ స్కిల్ పైన టెన్ మార్క్స్ అంటే థర్టీ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ మరి చూద్దాం ఫిఫ్త్ రోమన్ లో ఏమి అడిగారు అని ఫిఫ్త్ రోమన్ లో చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్న స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ అడిగారు అంటే గ్రీటింగ్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఆస్కింగ్ అండ్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగ్రీయింగ్ డిస్అగ్రీయింగ్ ఏది వదలలేదు ప్రతిదీ అడిగారు ఇక్కడ కూడా టెన్ మార్క్స్ మీకు అడుగుతున్నారు ఇది కూడా థియరిటికల్ గానే అంటే మనకు ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి ట్వంటీ మార్క్స్ కు అడిగినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో మీరు ఫోర్త్ యూనిట్ క్లియర్ గా చదివినట్లయితే ట్వంటీ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయగలుగుతారు థియరీ పైన డిపెండ్ అయ్యే వాళ్లకు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఏమాత్రం స్కోప్ లేనటువంటి యూనిట్స్ మనకు లిజనింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ అలాగే ఫోర్త్ యూనిట్ మరియు థర్డ్ యూనిట్ ఈ మూడు యూనిట్లు మీరు థియరిటికల్ గానే అడుగుతారు వీటి మీద మంచి కమాండ్ తెచ్చుకోండి మంచి స్కోర్ చేస్తారు పాస్ అవడమే కాదు మంచి స్కోర్ కూడా చేస్తారు సో చూడండి ఎలా అడిగారు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్ మీకు తెలిసిన గ్రీటింగ్స్ అన్ని రాసేసేయండి సో బర్త్డే గ్రీటింగ్స్
మీకు జర్నీ చేస్తూ ఉంటే ఏం గ్రీటింగ్ చేస్తారు మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఎట్లా గ్రీటింగ్ చేస్తారు ఆ గ్రీటింగ్స్ అన్ని రాయొచ్చు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కి సంబంధించినవి సో మరి ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ కి సంబంధించింది సిక్స్త్ రోమన్ చూడండి సిక్స్త్ రోమన్ అంతా కూడా గ్రామర్ కు సంబంధించినటువంటి థర్డ్ యూనిట్ పైన అడిగాడు సో గ్రామర్ కు సంబంధించిన థర్డ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచే ఇప్పుడు చూడబోయే ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే మనకు కాంకర్డ్ అనేటువంటిది థర్డ్ యూనిట్ లో ఉంది కాంకర్డ్ పైన ఎటువంటి ప్రశ్నలు అయితే అడగలేదు మరి అడగలేదు అనే సంగతి మీరు కూడా గమనిస్తారు చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ పైన నాలుగు మార్కులు సీను వాజ్ డాష్ ఏ స్టూడెంట్ సీను వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇక్కడ మీరు ఆర్టికల్ వచ్చితే సరిపోతుంది రమ్య ఈజ్ అన్ ఇండియన్ సో నేను ఆర్టికల్స్ పైన కూడా ఒక వీడియో చూశాను మీరు చూసి తెలుసుకోవచ్చు ద మాస్టర్ ఈజ్ ద సెకండ్ సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ రావ్ సో ఇక్కడ దా వస్తుంది నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ జీరో ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏమి రాదు ఇది ఒక ప్రావోబ్ సో ఇలా మనం ఆర్టికల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం సిక్స్త్ రోమన్ లో సబ్ రోమన్ అయినటువంటి బి లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద సూటబుల్ వర్గ ఫార్మ్స్ ఇది టెన్సెస్ కు సంబంధించి టెన్సెస్ లో మనకు నాలుగు మార్కులు ఇస్తున్నాడు మీరు గమనిస్తే ఆర్టికల్స్ తో సమానంగా టెన్సెస్ కూడా ఇచ్చాడు అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి ఆర్టికల్స్ కన్నా మీరు బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే నాలుగు మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీడే వచ్చింది సింపుల్ ప్రజెంట్ కాబట్టి హీ గోస్ టు కాలేజ్ ఎవ్రీడే ఇక్కడ ఎస్టర్డే అనే ఇంటివర్డ్ ఉంది ఇది సింపుల్ పాస్ట్ కాల్ ఆన్ ఉంటే ఇక్కడ కాల్డ్ ఆన్ అని రావాలి సమాధానం ద సిఎం కాల్డ్ ఆన్ ద గవర్నర్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ నవ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే స్మిత హాజ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ద యుఎస్ఏ అని ఆన్సర్ అవుతుంది హాజ్ ప్లస్ వి త్రీ హాజ్ లెఫ్ట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది టెన్సెస్ బాగా వస్తే ఇక్కడ కూడా స్కోర్ చేయొచ్చు షీ డాష్ సింగ్ సాంగ్స్ సిన్స్ వచ్చింది సిన్స్ గానీ పారొస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే షీ హాజ్ బీన్ సింగింగ్ సాంగ్స్ అనేది మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫోర్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్రిపోజిషన్స్ ఇక్కడ మీరు సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ పెట్టాలి We live in Andhra Pradesh. I was born in 1979. This year, this year, this year, this year. So, along with this place, towns, states, countries, what is this year? Here, let's see. The child has been crying, has been, and present perfect continuous. Here, we have a forest. Period of time, we have a forest. That is the point of time, we have a sense of time. సో చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఇలా ఇక్కడ మీకు ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ట్వెల్వ్ మార్క్స్ చూసాం గ్రామర్ కి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ ఫోర్ టెన్స్ ఫోర్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ చూడండి క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ కూడా ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద పార్సిల్ ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంది నెగిటివ్ హ్యావ్ అండ్ యూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది జార్జ్ లైక్స్ కాఫీ డజంట్ హీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది హీ డజంట్ డ్రింక్ లిక్ ఇది నెగిటివ్ లో ఉంది పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాక్ డస్ హీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది పాస్ మీ దట్ షుగర్ ఇది ఇంపరేటివ్ ఇక్కడ కాంట్ యూ అని కానీ ఓంట్ యూ అని కానీ సో ఇలా మీరు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ మీద ఐడియా ఉంటే ఫోర్ మార్క్స్ గ్రామర్ పైన టోటల్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు చూడండి గ్రామర్ కూడా వెయిటేజ్ ఫోర్త్ యూనిట్ తో పోలిస్తే తక్కువగానే ఉంది ఫోర్త్ యూనిట్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ ఇస్తే ఓన్లీ గ్రామర్ కి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అంటే థియరీకే పెద్ద పీట వేసినట్టు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము థియరీకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు నేను ఇందాక చెప్పాను సెకండ్ యూనిట్ కి సంబంధించి ఇక్కడ నాలుగు మార్కులు ఇస్తారు అనేసి చూడండి రైట్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫనటిక్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇక్కడ నాలుగు మార్కులు ఇవన్నీ కూడా ఫనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఆర్డినరీ స్పల్లింగ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది మనం ఇదేంటిది బిజీ సో ఇది ఇట్లా బిజీ అని ఆర్డినరీ స్పెల్లింగ్ రాస్తే మార్క్ ఇచ్చేస్తాడు ఇది సింపుల్ గా చూడగానే రాసేయచ్చు ఐడియా లేకపోయినా ఒక రెండు మూడు తగిలేస్తాయి మనం స్కూల్ ఇది ఆర్డినరీ స్పెల్ ఇది ఆర్డినరీ స్పెల్లింగ్ రాస్తే సరిపోతుంది అలాగే ప్లజ ఇది ఇలా ఉండాలి ఎల్లలాగా పడింది ప్లజ ఇక్కడ టేక్ టీఏకేఈ అని రాస్తే మార్క్ అయితే ఇచ్చారు సో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నాడు సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మనం యూనిట్ వైజ్ ఎన్ని మార్కులు అడుగుతున్నాడో చూద్దాం యూనిట్ వన్ నుంచి ఓన్లీ టెన్ మార్క్స్ కి మాత్రమే అడుగుతున్నాడు అలాగే యూనిట్ టూ నుంచి మనకు ఫోర్టీన
అలాగే యూనిట్ త్రీ నుంచి మనకు గ్రామర్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు చూడండి వెయిటేజ్ పెరుగుతూ పోతుంది యూనిట్ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ట్వంటీ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు ఇంకా చివరిగా యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి మనకు టెన్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు వెయిటేజ్ చూడండి మీరు ఫోర్త్ యూనిట్ కి హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ మరి సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఏంటి థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ హయ్యెస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ మరి ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ లో ఓన్లీ టెన్ టెన్ మార్క్స్ కే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు థియరిటికల్ గా పాస్ కావాలి నా గ్రామర్ రాదు అనుకుంటే ఫోకస్ చేయాల్సిన యూనిట్లు ఫస్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇక్కడ మీకు ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నో డౌట్ పాస్ గ్యారంటీ సో అంతో ఇంతో గ్రామర్ కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేయగలిగితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దగ్గర మీరు ఉంటారు అటు ఇటుగా థియరీలో ఫుల్ మార్క్స్ వేయకపోయినా సరే గ్రామర్ ని మీరు అటెంప్ట్ చేసి కొద్దిగా అయినా చేయగలిగితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే డోకా అయితే లేదు బాగా గమనించండి సో ఇలా నేను యూనిట్ వైజ్ మార్క్స్ డివైడ్ చేశాను చూడండి సో టోటల్ మనకు సెవెంటీ వస్తుంది సో టెన్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో టోటల్ సెవెంటీ మార్క్స్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను సెవెంటీ మార్క్స్ కే ఎగ్జామ్ త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఎవరైతే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ చదివారో వాళ్ళు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు సో ఇంటర్నల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఉండేవి ఇప్పుడు మీకు థర్టీ ఇంటర్నల్స్ సెవెంటీ ఎక్స్టర్నల్స్ కాబట్టి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యండి సో ఈ మోడల్ పేపర్ ని దృష్టిలో ఉంచుకుని యోగవేమన యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన విద్యార్థులకు ఈ మోడల్ పేపర్ దీని ప్రకారం మీరు చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ తో పాస్ అవుతారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తున్నాను సో ప్లీజ్ మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని కమెంట్ రూమ్ లో తెలియజేయండి నా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్